Sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión continuaremos con los temas relacionados de estructura de datos, principalmente con la parte de grafos. En el video pasado habíamos visto que las estructuras de datos de los grafos se pueden representar de dos maneras, con una lista de adyacencia y con una matriz de adyacencia. En ese sentido, en esta ocasión nos toca ver cómo se codificaría una lista de adyacencia. Para realizarlo, dado que es una lista, vamos a trabajar con las listas enlazadas, pero implica que tenemos que realizar varios cambios a nuestras listas enlazadas, principalmente a la clase de nodo, donde si recordamos en una lista de adyacencia, tiene un ID que tiene que ser único, esa es una regla, y posteriormente vamos a tener un vector del mismo tipo de mi ID, conteniendo todas las relaciones de dicho vértice o nodo. En ese sentido, si yo tengo el vértice 1, tiene relación con el 4 y con el 5, y por eso tenemos estos dos aquí. El vértice 2 tiene relación con el vértice 1 y con el vértice 3, y por eso tenemos estos dos aquí. Bien, dicho esto, ahora tenemos que realizar algunos cambios. Lo primero es que necesitamos incorporar el identificador. Entonces va a ser de tipo privado porque una vez que lo agregue no tiene sentido que lo cambie. Y si bien la regla es de que si yo utilizo números enteros para identificadores, mi vector tiene que ser de números enteros. También puedo usar por ejemplo cadenas que a veces es mucho más útil. ¿Por qué menciono esta parte de las cadenas? <coughs> la lista de adyacencia como la vamos a implementar el día de hoy... Se parece mucho a lo que en otros lenguajes se le llama array asociativo o diccionario. Y esa es la razón por la cual vamos a trabajar con cadenas para que se asemeje más a lo que se pueden ver en otros lenguajes. Aunque la implementación podría variar. Entonces en ese sentido voy a colocar un ID que sea de tipo string. Entonces vamos a colocar string ID. Y mi data ya no puede ser de tipo entero, va a ser de tipo string y tiene que ser un vector. Ahora, el constructor. Regularmente colocamos cuál es el siguiente y su data. Ahora no nada más, es el data. Vamos a tener que colocar el ID. Entonces vamos a colocar aquí string ID. Y vamos a recibir un vector de tipo string. Ahora, esta línea de aquí ya no es posible realizarla así. Por lo menos para data, pero sí nos sirve para ID. Para el caso de data es un vector. Eso significa que yo necesito copiar el contenido. De manera muy sucia, ahorita voy a hacer una copia del vector a través de un ciclo for. Hay, una, hay un método en Java que se llama system.arraycopy, también lo pueden utilizar. Pero en este caso nada más es para ejemplificar y para no irnos tan más allá de las cosas que no hemos visto el cómo copiar el vector. Entonces vamos a colocar aquí un comentario. Copiar vector. ¿Por qué no simplemente puedo igualar? Porque en ese sentido tendría yo una referencia y ese pudiera ser algún detalle o problema. Depende de cómo lo manejemos. Puede funcionar bien, puede no funcionar tan bien. Entonces vamos a colocar aquí o a definir un vector. Le vamos a colocar TMP. No miento. Más bien, vamos a crear primero data. Is punto data. Va a ser igual a un nuevo vector. Tipo string. Con la cantidad de datos que tenga data. La data del constructor. No la data de propiamente nuestra clase. Entonces ahí lo primero que hago es construir que tengan la misma longitud. Vamos a colocar un for con la clásica i, pero como no la hemos definido, necesitamos definir i igual a 0 con 
punto y coma mientras i sea menor que data punto length. en este punto no importa de quién nos estamos refiriendo cuál de las dos datas y más más y simplemente vamos a copiar this punto data corchete de i ser igual a data corchete de i y ahí simplemente estamos copiando nuestro vector y con eso nuestro constructor termina listo en métodos vamos a necesitar uno para obtener data pero aquí de nuevo pasa lo anterior yo no puedo simplemente retornar data porque sería una referencia y eso permitiría que desde afuera modificaran nuestro objeto, cosa que no queremos. Entonces voy a tener que usar un vector temporal. Entonces aquí string tmp. Voy a ser igual a un new. Data punto. Perdón. This punto data punto lenta y aquí me falta string y está vamos a hacer la copia solo que aquí no es this punto data es simplemente este mp va a ser igual a this punto data y de esa manera pues estamos tratando de copiar todos los elementos y no vamos a retornar data sino vamos a retornar a tmp tmp sí lo puedo retornar a pesar de que lo construí aquí porque de cualquier manera cada vez que involucre este método voy a crear una nueva versión de tmp Entonces, no tengo problema de que se vaya a perder o que vaya a meterse con información que no debiera colocar data tiene una situación parecida donde pues simplemente voy a repetir básicamente la línea que tengo yo acá ya está tu string en esta ocasión bueno si sí podríamos agregar en tu string una vamos a hacerlo pero igual voy a necesitar esta vez una cadena no no un este un vector mp cats para decir que son cosas diferentes voy a necesitar el for ah, voy a tomar este for de aquí sin el ratón y esta vez va a ser tmp va a ser igual a tmp más más mi información entonces lo que va a hacer es tratar de colocarnos todos nuestros datos ah pero primero necesito decirle que id tiene en cuyo caso vamos a colocar aquí el id Así ya coloco que ID es y luego posteriormente me pongo a colocar los datos que tenga en data. Así quedaría correctamente. Y vamos a ver qué nos falta. ID es un, método, es un atributo de tipo privado, por lo tanto necesita sus métodos de get y set. Vamos a escribirlos. Public. String. Acabo de ver un error y te lo voy a corregir. Obtener ID. Y vamos a retornar al ID. O el ID. Aquí es donde tengo un error porque obtener data debe de ser de tipo string.
como si fuera un vector. Y ahora vamos a colocar el método de colocar o asignar, como lo quieren llamar. Colocar ID. Bueno, pensándolo bien, tanto como colocar el ID no es tan buena idea, porque se supone que una vez que asignamos una clave, esta ya no se debería de mover. En cuyo caso... En cuyo caso lo que vamos a hacer mejor es simplemente retirar este método. Nada más vamos a tener obtener ID y el ID una vez que haya sido creado no puede ser cambiado. Esa es parte de la condición. Bien, ya tenemos varios de los métodos básicos. Vamos a compilar. Y dice... Int no puede ser diferenciado. Ok, vamos a ver, parece que tenemos una situación. Esto es en la 26. Hmm. Ah, ok. Aquí está el error, es que le dije colocar data que va a ser de tipo int y eso no es posible. Data tiene que ser un vector. Y acá nos dice que no encuentra el símbolo tmp. 34. Y sí, no lo va a encontrar porque se llama tmp cat, no tmp. Y debemos de retornar tmp. Por algún motivo no funciona bien. Entonces está mejor lo vamos a borrar aquí. Vamos a dejarlo así. Vamos a compilar. Y ya está. Ya tenemos nuestra parte inicial que es propiamente la clase de nodo. Bien, vamos a dar lista enlazada a ver si no tenemos que modificar algo aquí. Y sí. Si sí, tenemos una. Y es que le dije que ref. Oh, interesante. Es un nuevo nodo. Ah, ok, no puedo construir propiamente nuestro objeto únicamente así porque le faltan elementos. Nuestro constructor nos dice que debe de venir este, una referencia, nodo y su data. Entonces, perdón, una referencia, su ID y su data. Entonces es normal que nos marque esto. Vamos a colocar ref punto obtener ID abierto y cerrado y eso debería funcionar vamos a checar ya está creo que nada más voy a tener que modificar de nuestra clase de lista enlazada y ahora vamos propiamente a nuestra lista de adyacencia esta va a implementar la lista enlazada pero de una manera muy peculiar entonces vamos a escribir la clase public las lista adyacencia necesitamos un constructor miento vamos a empezar por los atributos me estoy adelantando lo primero es que vamos a necesitar una lista enlazada Elevate. Lista enlazada a la cual le vamos a colocar el nombre de interna. Y creo que nada más lo único que vamos a necesitar ahorita de atributos. Vamos a colocar nuestro constructor public class 
lista adyacencia. E inicialmente va a estar vacía, es un constructor vacío, constructor por defecto. Y lo que va a hacer es que va a crear nuestra lista enlazada. Eterna es igual a una nueva lista enlazada. Hasta ahí vamos más o menos bien. Bien, ahora los métodos. Para esta lista de adyacencia vamos a necesitar crear básicamente, déjenme ver, creo que son nada más dos métodos, tal vez tres, ahorita checamos. El primer método es un método público y nos va a permitir agregar un nodo, pero más que decir agregar un nodo, más bien vamos a colocar como agregar vértice. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tomar propiamente uno de los vértices y vamos a asignar sus datos. Entonces lo primero que vamos a necesitar es el ID y lo segundo que vamos a necesitar son las relaciones, es decir, con qué vértices con qué otros vértices a través de los aristas están relacionados. Entonces vamos a colocar aquí un vector de tipo string que vamos a llamar rel. Y hasta ahí vamos más o menos bien. Lo primero que tenemos que checar es cuántos elementos tenemos en la lista enlazada o si mi lista enlazada tiene más bien el elemento que necesitamos. Para eso vamos a checar un poquito el código de lista enlazada para ver qué métodos tenemos disponibles. Podemos checar por índice, que eso podríamos ocuparlo en un determinado momento. Tenemos el toString, eliminar, varios de eliminar, buscar. Buscar me dice si yo tengo un nodo en específico, pero lo que hace es comparar los dos data y eso no necesariamente es útil. Más bien, lo que necesitaríamos nosotros es comparar los ID. Y en ese sentido, creo que tal vez nos convendría trabajar con el por índice. Checo los índices y voy obteniendo el nodo resultante para sacar su ID. Vamos a ver. También tenemos un número de elementos también podría ser piernas bien entonces lo primero es que necesitamos agregar propiamente nuestro o más bien buscar dentro al elemento que necesitamos y lo vamos a checar por, in, por índice entonces aquí vamos a definir nodo referencia y lo vamos a mandar a nulo primero luego lista enlazada miento interna punto número de elementos si sí, lista enlazada número de elementos no me acuerdo si esto es método déjenme checar obtener número de elementos si sí, es un método entonces vamos a colocar aquí es mayor que cero pues vamos a realizar algo, que es buscar el elemento. Si es mayor a cero, entonces vamos a tener un for con nuestra clásica i igual a cero, mientras i sea menor que interna punto obtener número de elementos. Aquí nos conviene mejor realizar esto. N va a ser igual a todo este show, porque lo vamos a estar ocupando un par de veces. Si me conviene hacer la variable.
Y tenemos propiamente aquí nuestro for. Lo que vamos a hacer es checar si... El ID que estamos buscando es igual a la referencia, pero no le he asignado la referencia. Así que vamos a colocar aquí ref, va a ser igual a interna punto por índice, le damos el índice 0, y aquí ref punto obtener ID ahora los ID son cadenas así que tal vez no me convenga hacer un igual igual sino más bien un compare tú igual igual que cero con eso estamos checando si las cadenas son iguales. Muy bien, ¿y qué pasa si sí lo encontramos? Si sí lo encontramos, vamos a colocar aquí una bandera. Algo que nos diga. Solo una boleana. Encontrado. Ok, lo escribí mal. Encontrado igual a falso. Y lo volví a escribir mal. Ahí está. Encontrado igual a true. Otra vez lo escribí mal. Y para evitar que dé más giros en caso de que ya lo haya encontrado. Aquí vamos a agregar una condición que nos diga que, que no sea encontrado. Entonces lo que estoy diciendo es que i tiene que ser menor que n. Y al mismo tiempo que no haya sido encontrado el elemento. Y ya está. Bien. Entonces aquí ya podemos checar si el elemento se encontró o no. Sabemos si se encontró o no el vértice con ese id entonces si ya sabemos decimos que if encontrado si ya lo encontramos si ya lo encontramos implica que a la hora de agregar este vértice más bien solo vamos a cambiar el valor de la data entonces lo que vamos a colocar o lo que vamos a realizar es lo siguiente vamos a decirle que lista más bien interna punto oh creo que tenemos aquí un detalle Sí, tenemos un detalle y un detalle muy grande. Que es que necesitamos la referencia al nodo. Porque necesitamos modificar el nodo como tal. Eso está más divertido. A ver. Déjenme checar un poquito en lista enlazada. Más bien tendríamos que borrar el nodo para poderlo agregar de nuevo. Tenemos aquí dos opciones. Hacer un método que me permita buscar y que ahora sí me retorne la referencia correcta. O, que creo que es lo que vamos a hacer, eliminar el nodo como tal. Pero, 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 aquí vamos a tener este detalle que sigo comparando por data vamos a tener que modificar nuestro nuestra lista enlazada para agregar un nuevo método uno que me permita modificar un nodo 
porque eso es lo que no tenemos, tenemos agregar y eliminar, pero no tenemos modificar. Y para esta ocasión va a ser necesario modificarlo. ¿Esto por qué lo digo? Porque si yo ya encontré el vértice con ese ID, lo único que tengo que hacer es actualizar su data, su, los elementos que tiene propiamente relación. Pero el problema es de que ninguno de los métodos de la lista enlazada en sí me devuelve la referencia al nodo como tal. Eso significa que o lo elimino y agrego uno nuevo o busco otra manera. En ese sentido, creo que lo mejor va a ser crear un método que me permita editar o modificar un nodo bajo las reglas que la lista de esencia que requiere un ID. Entonces vamos a colocar aquí un nuevo método. Vamos a colocarlo este lato. Entonces public mm, va a ser de tipo void, que no me va a hacer una operación. Se va a llamar modificar nodo por ID. Y lo único que vamos a necesitar es el string ID. Y al igual que muchas de las búsquedas, vamos a tener que verificar si estamos, si tenemos elementos para empezar. Entonces lo primero es verificar si tenemos algún elemento. En este caso, si hay un inicio. Y si no hay inicio, pues simplemente vamos a retornar vacío. No se modifica nada porque no puedo modificar lo que no hay. Luego... Vamos a tener que tomar una, un nodo de referencia y vamos a tener que irnos comparando. Creo que acá tengamos uno donde hacemos la comparación. Lo que no esté tan largo, creo que es este. Vamos a tener la, una referencia al inicio, una variable para ver si lo encontramos y propiamente el ciclo y aquí sería la comparación, si la referencia punto obtener id es igual al ID que estoy checando. Y miento, necesitamos... Ah, permitimos que modifique aquí. A ver, déjenme checar. Creo que sí vamos a dejar que modifique aquí. Entonces vamos a necesitar aquí un string data. No, como que no, no debería de hacer esto. Porque aquí se supone que es la lista enlazada. Vamos a dejarlo mejor así. Y lo que vamos a hacer en ese lugar es retornar la referencia. Nada ¿no? más es que ahí sí hay que manipularlo con mucho cuidado. Porque si le doy en la torre la referencia, se va a romper mi lista enlazada. Entonces vamos a colocar aquí nodo. Aquí retornaríamos nulo en caso de que no encuentre nada. Y aquí... Si ya lo encontró, se pone en verdadero. Ups, esto es necesario. Y aquí nada más es retornar la referencia a ref.
Entonces lo que hacemos es checar que no sea, la referencia no sea nula y que no se haya encontrado. Si los IDs coinciden, entonces ponemos encontrado como verdadero y simplemente retornamos. Se parecería estar bien aquí. Vamos a compilar que no tengamos errores. Si sí tenemos un error. Y es que es ID primero con mayúscula. Vamos a quitar esta parte. Y volvemos a la lista de adyacencia. Entonces, tanto como modificar nodo, no es. Aquí está mal. Muy bien. Obtener nodo por ID. Eso tiene más coherencia. Estoy obteniendo el nodo a través del ID que tiene. Ok. Entonces, si lo encuentro... Voy a usar a ref. Obtener nodo por ID. Y aquí le voy a pasar el ID que estoy buscando. En este caso es este. Bien, ahora ref tiene el nodo de la lista enlazada. Aquí el truco es que no debo de modificar el siguiente. Porque si modifico el siguiente, pues ya le di la torre. Pero... Pero sí debo de modificar propiamente el data. Entonces, para eso tenemos una que es colocar data. Entonces vamos a colocar aquí ref.colocar data. Y le pasamos las relaciones como tal. Y con eso ya deberíamos de tener los datos adecuados. Pero esto funciona si ya lo encontré. Pero, y si no lo encontré, es decir, si el nodo no estaba. Porque hay que tener en cuenta que toda esta parte, esta sección que hice, fue única y exclusivamente para saber si tengo ese nodo dentro de la lista interna. ¿Sale? O es decir, yo solamente estaba buscando ver si ya estaba para colocar la, la nueva data correspondiente. Pero si no lo tengo, significa que lo tengo que agregar. Y eso es lo que vamos a checar aquí. Ahora, también... Vamos a colocar un else. Y pues vamos a agregar el nodo correspondiente. Entonces vamos a crear un nodo. Mm. De hecho puede ser ref de nuevo. Ese nodo no va a tener. O va a tener null al principio. Su ID en este caso pues va a ser el que me haya dado el parámetro. Y voy a pasarle la data. En este caso va a ser las relaciones. Entonces aquí creamos propiamente un nodo con los datos que nos ha otorgado. Y tenemos que agregarlo a nuestra lista enlazada. Voy a colocar interna. Punto. Vamos a colocarlas todas hacia el fin. Pueden colocarlas hacia el inicio, pueden colocarlas hacia el fin. Cualquiera de los dos es válido. Y vamos a colocar ref. Bien, ya tenemos cuando los, tenemos los siguientes casos. Una, tiene algún, al menos un elemento en la lista enlazada. Dos, si tenemos elementos en la lista enlazada, checamos si encontramos el elemento que estábamos buscando o el elemento que vamos a agregar como vértice en este caso. Y si lo encuentra, pues nada más actualizamos la data. Si no lo encuentra, entonces lo que va a hacer es agregar un nuevo nodo como tal. Y ahí termina esta parte. Este tiene que ser de tipo void, que si no, no funciona. Pero, ¿qué pasa si mi lista enlazada está vacía? Pues es más fácil, porque simplemente voy a tener que agregar el nodo. Entonces, vamos a colocar aquí el else. Y básicamente son estas dos líneas de aquí. Acá. 
Ahora necesito checar dónde definí no do, perdón, ref, si sí, está en una buena posición. Y con esto ya tendríamos el vértice agregado. Vamos a compilar, a ver si no tenemos errores y si tenemos algunos. Me dice que en la 3 se esperaba que yo pusiera un punto y coma o una llave. Algo falló. Déjenme ver. Lista enlazada interna. Publique hay porque puse class. <risa> Con razón. Es nada más public. Es un constructor. Y ya está. Que ya tenemos ahí el método para agregar vértices. Ahora vamos a colocar un método para obtener los datos del vértice. Obtener rel por ID. Y aquí como voy a obtener de tener que obtener un string que son las relaciones y necesito un id que en este caso también va a ser de tipo string bien lo primero es lo sencillo que es que si nuestra lista enlazada está vacía, pues no tiene elementos, no tiene mucho sentido, continuemos. Si n es menor o igual que 0, básicamente si colocara igual sería más que suficiente. Si n vale 0, pues no hay nada que vamos a retornar. Vamos a retornar. No sé si me va a dejar... New string. Tengo duda de esto que estoy haciendo. Estamos retornando un vector con nada. Es decir, va a retornar un vector... Pero no va a tener ningún elemento. Es cuando coloque el length me va a decir que está vacío. O que tengo cero. Ahí si no importa qué ID le coloques. Pues va a obtener eso. Bien. Eh, ahora nos toca buscar al elemento. A través del ID. Así que vamos a usar esta sección de aquí. Vamos a necesitar el de encontrado otra vez. que estamos checando por id id compare to igual igual a cero si es encontrado vamos a tener la referencia ok y no me había notado está mal esta parte está mal aquí sí y eso significa que también arriba también está mal aquí no es cero aquí es sí tengo que ir recorriendo por cada elemento y ya está Vamos a ver, aquí ya tengo en referencia al dato. Eso significa que debo de retornar el valor. Entonces vamos a colocar return.ref.obtener data. Y eso debería funcionar. Vamos a compilar. Y dice que tengo errores. Mm, ah, es que nunca me traje la definición de ref que es y no ok 
y ya está ahí ya tenemos propiamente agregar un vértice y obtener relación por ID ¿Qué más nos falta? Bien, lo que nos faltaría es propiamente la representación de la cadena. Pero creo que eso no lo vamos a hacer aquí. Vamos a aprovechar que ya tenemos esto de obtener rel por ID para ir poco a poco el cómo se muestra nuestro grafo. Entonces vamos a quitar aquí y vamos a necesitar una clase nueva. Ok, entonces... Y vamos a colocar el test de grafo. Un archivo nuevo. Ahí está. Bien, ¿qué vamos a hacer en este test de grafo? Vamos a tratar de pasar propiamente el grafo que ya tenemos aquí. Sé que aquí lo puse con números enteros, pero podemos manejarlo propiamente como si fueran cadenas. Así que lo primero es que vamos a tratar de agregar todos los elementos de nuestro grafo aquí. Entonces, vamos a crear un main public class test grafo public static void main uh -huh. ¿Qué vamos a necesitar? Propiamente vamos a necesitar una lista de adyacencia. Grafo. Puede ser igual a una nueva lista de adyacencia. Ahí está. Y vamos a tratar de agregarlo uno por uno. Entonces, primero tenemos a nuestro vértice 1, que lo vamos a agregar. Entonces, lista. La adyacencia, ay, perdón. Nuestro grafo, punto. Agregar. ¿Qué le pusimos a agregar? ¿Cómo lo pusimos a la lista de adyacencia? Agregar vértice. Creo que no la he compilado. Y necesitamos un ID. Entonces, el primero que va a ser, va a ser el ID del 1. Y necesitamos los elementos que vamos a meter. En este caso, tiene enlace con 4 y 5. Entonces, vamos a colocar aquí a 4. Y aquí a 5. Este punto y coma se me fue. Y vamos a ver ahí si para empezar no, no crashea. Ahí vamos bien. Ahora, si esto funciona bien, significa que si yo coloco ahorita un pequeño for. Bueno. Más bien, primero necesitamos un vector temporal que va a ser igual a grafo. Vamos a confirmar que todo funcione bien. Punto. Obtener relaciones por ID. Y le queremos que nos dé de relaciones del ID 1. Ahora sí, vamos a imprimir todo lo que tiene ese vector mientras sí sea menor que tmp punto lengua 
unas más y vamos a imprimir con un system .out .print ln y aquí vamos a colocar tmp coche td 1 posición 1 entonces vamos a compilar ahí no tenemos errores y vamos a ejecutar a ver si funciona 4 y 5 hasta ahí vamos bien ahora vamos a seguir agregando elementos para ver que esto funcione bien voy a primero agregar los elementos y después voy a ir checando cada uno de los IDs a ver si realmente guardó la información como debería entonces va con el segundo elemento que es nuestro número 2 el número 2 dice que tiene relación con 1 y 3 entonces aquí vamos a colocar 1 aquí vamos a colocar 3 vamos a continuar vamos por el 3 el 3 tiene relación con 4 y 5 vamos al que sigue y va el 4 solamente tiene relación con el 1 entonces quitamos un elemento y colocamos aquí un 1 y ya nada más nos falta el 5 El 5 tiene relación también con el 1. Ya está. Vamos a ejecutarlo así a ver si todavía tenemos man se mantiene el 4 y el 5 donde deben de estar. Vamos a ejecutar. Tenemos 4 y 5. Ok, vamos bien. a duplicar y ahora yo quiero que me diga las relaciones que tenga el 5 dice uh... ah ok normal me voy a marcar un error porque ya la había definido entonces para que no me pase eso vamos a definirla acá arriba Y vamos a ejecutar. Nada más está el 1. Vamos a colocar un print para ir marcando. O oh. para indicar los saltos entre cada uno. está, tenemos 4 y 5 vamos a obtener el del 3 4 y 5 también, vamos a ver 3 si tiene con 4 y 5, sí y pues ya no más para divertirnos al número 2. Con 1 y 3. 2 con 1 y 3. Y ahí estaría propiamente ya nuestra lista de adyacencia para representar un grafo. Hay mucha diferencia de, por ejemplo, cuando trabajábamos con los árboles, porque poco a poco vamos llenando el árbol 
y vamos haciendo recorridos. En los grafos se pueden hacer recorridos, pero más que recorridos, el término adecuado sería exploración en grafos. Cuando hacemos una exploración en grafos se necesita un vértice del cual queremos empezar a navegar a través de sus aristas. No es complejo en sí, pero si ya lo notaron, eh, el código para hacer toda la lista de adyacencia requirió modificar bastante a nuestro nodo, requirió modificar nuestra lista enlazada y apenas ya pudimos crear propiamente nuestra lista de adyacencia. Si ahorita implementáramos los métodos correspondientes hacia la expresión de grafos, puede que quede un poquito pesado. Vamos a dejarla hasta aquí, aunque debo mencionar que en el canal, de hecho, ya hay un video relacionado a la exploración en grafos. Nada más que el nivel está un poquito alto. ¿A qué me refiero? Ese tema de exploración de grafos está más relacionado con inteligencia artificial y creo que está como búsqueda local. O Creo que sí, búsqueda local. Voy a tratar de buscar el enlace y se los voy a colocar en la descripción por si quieren checarlo. Pero ahorita de manera general podemos trabajar con nuestra lista de adyacencia de esta manera. De esta forma tenemos un grafo representando. Podemos tener varios grafos para representar múltiples cuestiones. Bien, hasta aquí lo vamos a dejar porque se ha vuelto un video súper largo. Sin más por el momento. Hasta luego.